天依依刚来到园区，就遇到福宝向自己走来。金天依依的好心情是福宝给的。这时，福宝在园区开始转圈，而金天依依的位置选的很是巧，喜得福宝连续两次光顾。中途，宋爷爷还来到了园区，为福宝收拾旧竹子以及放置新竹子。福宝看到爷爷进来后，向爷爷走来，但福宝过来时，爷爷已经离开了，只留了一块窝头在小亭子上。福宝想直接从小亭子缝里给窝头拿过来，但是由于手短，没够着，这一下有点尴尬了。福宝假装刚才什么事情也没发生，在小亭子旁转了一圈，然后再重新返回小亭子。福宝拿过刚才自己没够着的窝头，福宝一口将其吃掉，这样就不会再让自己尴尬了。福宝吃完窝头后，又从姨姨身边经过，这是姨姨今天第三次获得福宝的光临。一会儿福宝回家时，再一次从姨姨身边经过，等福宝。回家休息完再出来时，爷爷这次给福宝准备了新品种的竹子。福宝对其闻了闻，但似乎并不符合福宝的胃口。在这满是绿色的竹子，福宝发现了一根黑色的竹子。福宝将其拿了过来，福宝尝了一口，感觉味道还行，但是这个颜色福宝感觉有点奇怪。为了安全起见，福宝还是将其丢掉了。而依依记得去年自己也得到过福宝的宠粉，而且都是同样的位置。今天通道门打开后，福宝光速出门。看来福宝今天的心情不错。福宝来到小亭子上后，没有丝毫拖泥带水，从竹子堆里拿出胡萝卜和窝头后，便吃了起来。由于太激动，胡萝卜差点掉了。好在咱福宝手脚灵活。而与此同时，宋爷爷这儿正在给乐宝收拾室外园区，而宋爷爷手里的方便袋装的，则是乐宝的青团。看样子，乐宝的青团应该是有点重，都给宋爷爷带顺拐了。一会儿，依依在排队时还偶遇了宋爷爷刚才手里的青团。依依重新回到福宝园区时，福宝来到了秋千前。福宝小手扶着秋千，福宝每一个动作都令依依出乎意料。任何东西都有福宝独特的打开方式。就这样，福宝从秋千的绳子缝隙里一点一点给自己挪了上去。福宝必须让自己小脚踩着绳子，这样福宝才有安全感。福宝坐起身，抱起身前的绳子，福宝的一举一动都显得那么可爱。就连玩累了，福宝自己挠痒时，还会表现出一副很享受的表情。第一次见福宝的姨姨们都会有一个疑问，那就是福宝身体里面是不是有一个小孩？因为福宝的动作都太拟人化了，很难不让人怀疑福宝身上是不是有一个隐藏的拉链。福宝在秋千上玩耍完后，来到了自己的秘密花园里，这里面埋藏着福宝每天的青团。青团拉完福宝，来到了自己的冰床上。福宝站在冰床上，倚靠在滑梯旁，给自己蹭了蹭屁股。虽然福宝是只熊猫，但福宝做的每一件事情，人类都能够看懂。福宝检查了一下竹子吊床上有没有吃的，发现没有后，福宝来到了小亭子上，坐在刚才自己没吃完的竹子旁，又吃了起来。依依走之前说道：“又是被福宝萌化的一天。”将爷爷正在给韩国网友讲解爱宝怀孕时的样子，将爷爷表示爱宝在这个时间段胃口不好，像平时喜欢吃的窝头和胡萝卜，放在爱宝面前，爱宝也对其无动于衷。爷爷拿着根新鲜的竹子递给爱宝，爱宝也对其没有兴趣。直到时间来到2020年7月20日，此时所有的饲养员和我国的专家都在严阵以待。爱宝此时也越来越难受，不断舔舐着自己的身体，甚至难受的趴在地上缓解。就连此时观看视频的主持人看到这一画面，也不禁皱起眉头，为爱宝感到难受。这时，爷爷来到房间，看到爱宝坐立不安的样子，心情也很是急躁。在我国专家的提议下。打算找点东西来为爱宝缓解一下压力，将爷爷找来了一块纸板，让爱宝随意撕扯，让爱宝转移注意力。随着时间一点一点的过去，爱宝的羊水破了，这意味着爱宝即将生产。下一秒，只见我国专家吴奶爸起身冲了进去，爱宝顺利生产了。而此时，饲养员们也终于松了一口气。福宝顺利出生后，便进入了暴风式成长阶段，每天都有新的成长变化，很快从一只小老鼠大小。变成了一只小猫的大小。慢慢的，爷爷的盒子开始装不下福宝了。随着福宝开始来室外玩耍，很快福宝便展现出了福祸依依们的总裁模样。以前爱宝带福宝时，福宝像是爱宝的一个皮球，而现在皮球爱宝拥有两个了。今天爷爷来到爱宝的房间，给熊猫宝宝们把门打开了，让爱宝来干净的房间检查身体。而先出门的是两只熊猫宝宝。一会儿，爷爷给爱宝检查身体时。两只淘气鬼在旁边不断吸引着爷爷的注意。瑞宝这里依旧是对饮水盆深感好奇，总是试图去攀爬饮水盆。这次在没有爷爷和妈妈的阻止下，瑞宝真的爬了上去，自己给自己洗了洗屁屁。爷爷直夸瑞宝很棒，越来越有力气了。
。瑞宝洗完身子，趴到了妹妹身上，想拿妹妹的身体给自己擦擦。爷爷打扫完卫生后，开始收拾两只熊猫宝宝。爷爷先给两只熊猫宝宝将身体擦干净，然后便开始给其喂奶，还是奶瓶喝得干净，也不会弄脏身体。灰宝怕爷爷弄洒奶浪费，还和爷爷一起扶着奶瓶。喂食完熊猫宝宝后，爷爷将两只熊猫宝宝全部抱在怀里。这个样子实在太幸福了。一会儿爷爷离开，带娃的事情便交给了爱宝。瑞宝在妈妈身上爬来爬去，将妈妈的身体当成了游乐场，而爱宝则是强压自己的脾气，让两只熊猫宝宝折腾。一会儿爱宝醒来，该舔屁股了。灰宝看到妈妈又要舔自己屁股，立马逃走。灰宝表示自己现在会自己排便了，不用再做这种羞羞的事情了。而此时，饲养员们开始为熊猫宝宝们打扫另一个房间。随着熊猫宝宝们的长大。爱宝的生活越来越充实，同样的每天也会越来越累。爷爷们的工作也越来越繁重，而依依们看到两只熊猫宝宝在爱宝身边的样子，只感觉很温馨、很幸福。看来在整个环节里，依依们才是最轻松的。福宝正在观察围栏里面的空间，福宝伸出小手给围栏挪开，给自己小脑袋探了进去。对猫来说，只要脑袋能进去的地方，那身体肯定也可以进去。福宝在围栏里四处张望着。感觉福宝随时都有可能钻进去，不过此时福宝的理智占了上风。福宝走了出来，离开了围栏。但刚要离开时，福宝的好奇心又上来了。福宝挪开围栏，再次进行查看。此时，理智和好奇在福宝脑海里产生了两个声音：一个让福宝不要破坏爷爷的景观竹，另一个让福宝自由自在的玩。不过，最后理智略占上风。福宝离开围栏，走向别的地方。福宝在小树旁和草丛里踩来踩去。福宝总要破坏点东西才行。直到福宝玩累了，来到了小树上开始睡觉。只有睡觉时，福宝才会安静下来。福宝给自己挂在树上睡姿很是舒服。一会儿，福宝换了个睡姿，听到了有人在叫自己。福宝睁眼看了一下，确认是不是爷爷。看到不是爷爷后，便继续倒头睡去。爷爷在福宝睡觉时，给福宝重新放置了竹子和窝头。福宝醒来后，便直接吃上了香甜可口的窝头。吃完窝头。福宝舔了舔掉落在小餐桌上的窝头残渣，一会儿观看时间到了，依依重新去排队。再回来时，天色已经黑了，园区的灯都打开了。这时，福宝依旧是坐在小亭子上吃竹子，而乐宝这里吃过饭后，正慵懒地伸着懒腰，睡意正浓。依依想问：大熊猫这样趴着睡觉，是不是很舒服呀？这周江爷爷体验到了两只熊猫宝宝抱着自己腿的感觉。当初为两只熊猫宝宝起名字时，江爷爷就幻想过这个画面。今天江爷爷也算实现这一梦想了。而当时福宝最先走红的视频，也是抱着爷爷的腿被拖行时的样子。此时的江爷爷幸福感满满。下午，爷爷再次来到房间，瑞宝和灰宝正向爱宝走去。而当爱宝看到两小只向自己走来时，立马走开。此时的瑞宝和灰宝正是雄健雄贤的阶段。爱宝去到了隔壁吃竹子。而最近，随着两只熊猫宝宝的食量开始变大，奶瓶已经不能满足两只熊猫宝宝的饭量了，所以爷爷开始改用盆为两只熊猫宝宝喂食。瑞宝和灰宝适应的都很快，而瑞宝自从用盆吃奶后，也能自己掌握进食速度了。爷爷喂食完后，开始给瑞宝和灰宝擦嘴巴和身体，瑞宝不但没有抗拒，反而紧紧抱着爷爷的大腿，感觉很是享受。而随着两个爷爷慢慢的引导。瑞宝在吃奶时，爷爷都不用在旁边扶着了，自己就能很好的完成进食。吃完奶后，瑞宝和灰宝便开始在妈妈身边捣乱。瑞宝抢妈妈的竹子，然后被妈妈无情的推开。睡觉时，瑞宝和灰宝也被妈妈嫌弃，两小只只好抱团去到一边睡觉。爱宝表示，白天照顾这俩已经够累的了，所以晚上睡觉时一定要睡个舒服觉。中国节目主持人正在体验我国运输大熊猫的笼子，这种笼子。一般是用来做长途运输使用的。主持人钻进去后，表示空间太小了，自己没办法过多移动。之后，主持人又试了一下笼子的重量，除了眼前的这款笼子以外，还有一种用竹子遮挡起来的笼子。主持人解释到，这种笼子一般用来将大熊猫放回野外时使用。而此时，饲养员们正在为大熊猫们准备食物。一会儿，主持人跟着饲养员来到大熊猫房间进行投喂。主持人好奇地问：“眼前的大熊猫好吃吗？”而对方只用行动回复着主持人，看着他咀嚼的样子就知道很美味。大熊猫在吃饭时和人类很像，都是用手拿着吃，而且还懂得细嚼慢咽。大熊猫在吃饭时还喜欢闭着眼仔细品味窝头的味道，吃完后还会舔舔小手以及掉落在小肚子上的窝头残渣。主持人好奇窝头的制作方式，便又来到了制作大熊猫窝头的地方。这里有着制作窝头的各种材料。
。饲养员解释道，自己手里的这款面粉是玉米粉，而第二种白色的面粉则是饲养员自己配比的营养强化剂。之后，将两种面粉倒入机器里面，再往里面加入盐和鸡蛋，最后加入食用油，然后进行搅拌。搅拌一会儿，再加入适量的水，等完全混合好后，再将其制作成型。主持人还好奇地体验了一下揉面的工作，最后还在上面写上了韩语的“熊猫”两字。将面团全部制作好后，最后一步就是将其放入大蒸笼里面蒸熟就可以了。一段时间过去，主持人和饲养员来查看蒸熟的窝头，不过主持人制作的窝头上面的字已经看不出是什么了。一会儿，主持人品尝了一下刚才自己蒸的窝头，样子看上去很美味。主持人尝了一口后，惊喜地表示，味道像是在吃杂粮饭一样。天福宝依旧没有去世外园区玩耍，而依依刚好遇见了正在世外园区维护秩序的宋爷爷，正在被迫营业。许多游客纷纷来和宋爷爷合影留念。此时的福宝正吃完饭，在室内园区散步。最近的福宝开始和乐宝一样自律。福宝转了一圈，蹲在了窗边的草丛里，屁股对着游客拉起了青团，画面过于美丽，大家请自行脑补。而乐宝此时又在仔细品味窝头了。等乐宝吃完竹子后，便开始了自己的运动时间，在园区走来走去，四处闲逛。乐宝走到小瀑布时，还给依依们表演了一个单抬腿。一会儿，依依重新去排队。等这次再回来时，福宝这时刚从房间休息完出来，正在小亭子上吃竹子。依依表示，福宝的园区像是黄土高坡，而乐宝的园区则真的像是一个小型森林，有树有水，还有熊，熊还有栖息的地方。好像现实版的童话世界，画面幸福且美满。看到这治愈的场景后，疲惫的心情瞬间就变得舒畅了。依依昨天在排队看福宝时，偶遇宋爷爷在乐园的竹林里，正找寻着较为鲜嫩一些的竹子。只不过这片小竹林位置不好，宋爷爷进来出去要来回翻越护栏。这翻越护栏的动作和福宝多少有点相似。看来翻越护栏这一技能，宝家所有成员都已熟能生巧了。一会儿，依依来到园区。福宝此时正在园区里散步，围着园区走来走去，消化刚才自己吃的竹子，一刻不停歇，来回走动着，时不时还去通道门口看看。毕竟福宝已经快两周没去室外了。现在室外园区对福宝的诱惑很大。今天爷爷忙着照顾福宝的两个妹妹，福宝这边则由依依来照顾。福宝回去休息时，依依来到园区为福宝添置竹子以及小零食。今天爷爷还特意为福宝。准备了一款新的竹子，依依放置完竹子后，福宝重新回到园区。福宝这两步小路走的，像极了满不情愿去上学的小学生。直到福宝看到小亭子上的窝头后，这才让自己恢复了一点好心情。当福宝坐下时，只听旁边的相机发出了机枪一般速度的快门声。福宝的每一个动作都这么可爱漂亮。一会儿，福宝吃完饭后来到了树上，福宝抬头看向天空的样子寂静且唯美。福宝这几天体重有些消瘦，爷爷解释道。这个阶段放到一年当中来看是正常的，因为季节问题，大熊猫可能在一段时间里会没有食欲，让大家不用担心。福宝乖巧的趴在树上，有一种名门淑女的感觉。福宝懒洋洋的躺下，在树上晒着太阳，生活舒适且美好。福宝在树上调整着令自己舒适的位置，没一会儿便进入了梦乡。而今天的乐宝也有在好好营业，正常的吃饭睡觉，没有让依依和爷爷担心。爷爷正在表演福宝躲痒痒的动作。依依们觉得像不像？今天爷爷参加节目，主持人问道：“是不是因为福宝的存在，将宝的粉丝这么多？有没有什么记忆比较深刻的粉丝？”爷爷讲到，自己收到过很多人的感谢信，感谢信的内容都非常的恳切。福宝的出现成了大家工作后的一种慰藉，很多依依在看到福宝时都表示心情会变得很开心、很治愈。主持人看到福宝调皮玩耍的画面时，感叹道：“动漫都做不到这么可爱。”再看福宝在树上身体蜷缩在一起晒太阳的样子，就像是一个大大的糯米团子挂在了树上一样。福宝回头的这一瞬间，简直要萌翻一。当然，调皮是雪地上，福宝便会完全解锁了自己的潜力。大熊猫是怕热喜寒的动物，所以在雪地中福宝会玩得容易忘我。金工资也是再正常不过的了。第二个问题更犀利了，问到爷爷瑞宝、灰宝和福宝三之中最喜欢哪个？此时。<笑>问完好奇的问题后，主持人接下来的问题略带有点科普。主持人问道：“大熊猫的青团是什么气味的？”福宝不小心从秋千上掉了下来，虽然秋千不高，但福宝摔下来时，身上的肉还一颤一颤的，简直要萌翻一移。福宝表示：“从哪里摔倒，就从哪里躺着。”福宝哪也不去了，就这样躺在地上研究着秋千的底部。就算爷爷在一旁请求福宝回室内。
福宝也不搭理。福宝看到爷爷来了，看向爷爷，福宝顶着秋千的样子，像是背着一个乌龟壳。宋爷爷用小树枝骚扰着福宝，试图给福宝骚扰烦了，让福宝自己乖乖走回家。这个方法真起到了作用，福宝被宋爷爷烦的离开了。福宝向通道门口走去，径直回了家。第二天，爷爷再次来到园区，此时乐宝正倚靠在饮水盆上睡觉。爷爷看着乐宝单手扶着饮水盆的样子，有些眼熟。爷爷想起了调皮的瑞宝，瑞宝和爸爸这个姿势确实很像。而此时，福宝正在小亭子上吃竹子。爷爷表示，看福宝吃竹子，总是感觉很香，所以经常有嘉宾想体验竹子的味道。没一会儿，只见福宝在小亭子上乖乖坐着。下一秒，小亭子下方便下起了小雨。福宝吃完竹子后，来到了树上睡觉。今天，爷爷陪了福宝一天。等福宝睡醒后，爷爷又来看福宝玩耍秋千。下一秒，画风突变。福宝抱着秋千，一顿撕咬拉扯，拳打脚踢，试图降服这个野生的秋千。收拾完秋千后，福宝又来收拾野生小吊床。完事，从小树上折下来一段树枝，给自己剔牙，妥妥福老大的既视感。今天福宝的快乐是爷爷新安装的秋千给的。早上，福宝躲在小躺椅后面，和姨姨们玩起了躲猫猫，眼里都是福宝的姨姨们。很快便发现了福宝，福宝站起来，假装玩耍自己的竹子吊床，以此来缓解尴尬。福宝在园区兜兜转转，来到了秋千旁。眼前的秋千是宋爷爷在福宝上班前为福宝新安装的。福宝看着眼前似曾相识的秋千，观察了一会儿，熟悉的记忆感涌上心头。不知道上面有没有留有福宝妈妈爱宝的气味？毕竟秋千之前是爱宝和福宝一起玩耍过的。福宝小脚紧紧抓着秋千的绳子，小手和嘴巴不断对秋千进行的啃咬。秋千摇摇晃晃的感觉，让福宝感觉到了久违的快乐。玩开心的福宝用小脚给自己挠着痒，这个小表情像是在跟姨姨们炫耀自己的秋千。挠完痒，福宝继续在秋千上玩耍，顺便还向姨姨们展示了一下自己的大长腿，修胖修胖的，可爱极了。福宝坐起身，盯上了爷爷系的绳子扣。福宝将其当成了磨牙棒，对其一顿撕咬拉扯，像是要跟其一决高下。福宝咬着绳子，摇头晃脑的样子，卖足了力气。这不禁让姨姨们想起福宝小时候调皮的样子。别的熊都是坐着玩秋千，福宝非要站起身荡秋千。而现在再看福宝，已然有了妈妈爱宝身上沉稳的影子，逐渐向成年大熊猫的姿态发展。而隔壁乐宝过的依旧是退休后的悠闲生活。福宝玩耍完，并吃饱喝足后，来到了树上，开启了自己美美的午觉。宋爷爷悄悄来到福宝园区，给福宝在小亭子上放置了一块苹果。然后悄悄离开。而此时，福宝正在饮水盆喝水。直到福宝听见爷爷的关门声，福宝才反应过来。福宝一路小跑，来到小亭子上查看情况，发现自己的小亭子上面凭空多出来一块小苹果。福宝一脸不相信的又仔细闻了闻，确认是真的后，福宝拿起小苹果转身坐下，开始品尝清甜可口的苹果。因为苹果有点小，所以福宝分了好几口才将其吃完。虽然咱福宝的体格。看起来比较大，但对于美食，福宝是懂如何细品的。福宝吃完小苹果后，又简单吃了几口竹子，然后便来到了冰床上玩耍。福宝趴在冰床上，享受着冰床带来的清凉。福宝想办法不让自己无聊，而爷爷为了不让福宝无聊，也是想尽办法。一会儿，福宝在回到小亭子上时，发现小亭子上的竹子又换了，这次换了其他的品种。但福宝现在好像不太饿，对其也没有太大的兴趣，然后转身来到了通道门口前。但这时通道门并没有打开，福宝转身来到爷爷出入的门口，无聊的福宝在园区转来转去，最后又转到了通道门口。但因为最近爷爷限制了福宝去室外活动，因为这个季节的大熊猫情绪不稳定，而福宝现在还小，爷爷怕福宝去到室外后不安全的因素太多。而爷爷为了满足福宝的口腹之欲，最近都是变着花样的为福宝准备竹子。除此之外，今天的韩国也下雨了，乐宝今天也没有去室外。此时正在小亭子上睡觉，而林耀下班时，福宝又来到了通往室外的门口。不让福宝干的事情，福宝总是偏要干。福宝还细节的趴在爷爷的门口的小窗户上，看了看爷爷有没有在里面。而这时，圣熙阿姨走了进来，为福宝收拾吃剩的竹子。福宝看到通道门没有打开后，来到了小吊床上吃竹子。虽然福宝不能去室外玩耍，但在室内的生活看上去一样幸福感满满。吃完就睡，睡完就吃，虽然有些无聊。但仍是让姨姨们羡慕不已。今天是福宝一家体检的日子，首先进行检查的是乐宝，将爷爷在一旁用小零食吸引着乐宝。爷爷想让乐宝乖乖坐好，给了乐宝点甜头。吃到窝头的乐宝立马变得乖巧听话。而兽医看到乐宝状态平稳后，立马开始开展自己的工作。
。乐宝刚吃到窝头，就把手收了回去。乐宝这是只拿钱不干活啊，这怎么能行？江爷爷和兽医都一脸尴尬，这是遇到小无赖了。乐宝下一秒用眼睛余光看到爷爷手里这满满的小窝头块和胡萝卜块，又心动了。乐宝又乖乖配合起来，兽医则在一旁自己找时机对乐宝下手。爷爷不断对乐宝进行着投喂，为了不让乐宝转移注意力，乐宝刚嚼完，爷爷立马往乐宝嘴里放心的。这速度，乐宝根本没有时间去想其他的。同时，在投喂小零食时，爷爷也可以检查一下乐宝的口腔。而兽医这边则动作迅速且利索，很快便给乐宝抽血完成了。而乐宝这儿仍然没有反应过来，注意力全在爷爷手里的窝头上。刚才饲养员对自己做过什么都忘记了，因为最近几天室外园区一直在维修。所以爷爷们便限制了福宝去室外活动。爷爷将福宝的竹子和窝头放置好，离开。一会儿，福宝从通道门口出来，福宝闻到爷爷的气味，跟着爷爷的气味找寻了过去，来到了爷爷的通道门口。但爷爷此时已经离开了。福宝发现爷爷不在后，重新转头回去。走到小树旁时，福宝还停下脚步闻了闻，发现了一下生活中的美好。福宝这次没有走爬梯，而是像往常一样，先来到小亭子后面。通过扶手的缝隙看了看今天爷爷给自己准备的什么小零食，福宝看清后，来到小亭子上面准备开吃。福宝转身坐下，从胡萝卜和窝头中做选择。福宝最后还是先选择了自己喜欢吃的胡萝卜，清甜可口的胡萝卜用来开胃，对福宝来说是最好的选择。吃完胡萝卜后，福宝弯下腰去拿窝头，福宝对着窝头就是满满一大口，咬下去后，福宝接着抬起头进行咀嚼。福宝心想。这次我一滴窝头残渣都不让它掉出。福宝仔细品尝着，等福宝咀嚼完嘴里的窝头后，自己低头检查了一下，看看有没有掉落窝头残渣，确认没有后，福宝继续吃窝头。福宝心想，爷爷教的这招真好用，因为福宝现在还不能去室外玩耍。福宝吃完窝头后，便直接来到了树上休息。福宝的皮套是真松呀。福宝在树上一觉睡到下班点，依依再次排队回来时，已是五点四十了。工作日，福宝一般是五点半下班，所以福宝感觉已经到点了，便坐在通道门口等待爷爷的开门。但周末福宝下班时间是六点，福宝等了半天，一直没有等来通道门打开。福宝慵懒地向后坐去，抬头看了看自己的上方，看爷爷有没有在上面。这时，通道门口传来了声音，福宝立马跑下坡，向通道门口走去。此时是五点四十五分，福宝今天下班时间提前了十五分钟。依依们猜猜这是福宝还是爱宝？没错。这是在生二胎前的爱宝，这时的爱宝和福宝一样爱玩。爱宝在竹子吊床上辗转腾挪，蹭来蹭去，滚来滚去，还将头埋在小吊床上，感受着小吊床带给自己的快乐。这时的爱宝也不需要为带孩子而操心，而且福宝也长大了，每天开开心心的玩就好了。早上爱宝睡醒，便来到小木床上。这时小木床上还没有放置福宝的躺椅，只有一个竹子吊床。爱宝来到小木床上后，直接爬到了小吊床上。爷爷还细节的在爱宝头顶的独木桥上安装了两个把手，不过爱宝没有领会到爷爷的意思，直接对其来了一口，将其直接咬裂了。爱宝将竹子拿过来啃食着，爱宝浅尝两口后表示味道还不错，不知道这种竹子吊床会不会夹屁股。以前爱宝和福宝美熊只需要营业半天，一会儿爱宝回家短暂休息。这时宋爷爷来到园区，开始为爱宝添加新的竹子。这次，爷爷将爱宝的窝头放在了上面的竹子扶手上，不知道一会儿爱宝能不能发现。爱宝出门后，径直来到了小木床上，先是看了看奶爸给自己重新添加了什么好吃的。爱宝这个样子和福宝太像了。爱宝看了有什么好吃的后，转身和依依们打了个招呼，然后坐在小吊床上，抬头将窝头咬在嘴里。结果爱宝没掌握好力度，给窝头咬断了，二分之一的窝头掉了下去。爱宝吃着剩下一半的窝头，也很满足。吃完窝头后，爱宝将塞在树缝里的竹子拿了出来，坐在小吊床上惬意的吃着。爱宝此时看着怀里的两只熊崽子，感叹道：“还是以前轻松呀。”瑞宝和灰宝正在一起研究妈妈的饮水盆，瑞宝甚至想爬进妈妈的饮水盆里泡个脚。瑞宝这个样子有点福宝的感觉了，和福宝小时候一样调皮。爷爷在旁边让爱宝管管瑞宝，不然一会儿水都没法喝了。而爱宝则表示有奶爸在，想必自己不动手。奶爸也会去教育爱宝，安心吃着竹子，不让其他的事情打扰自己。而饮水盆这边的瑞宝始终没有放弃，在瑞宝坚持不懈的努力下，真的爬了进去。不过这次瑞宝不想泡脚了，想直接给自己洗个澡。爱宝吃完竹子后，开始教育俩姐妹。爱宝先给瑞宝叼走，表示瑞宝实在太调皮了，而将爷爷则在旁边煽风点火。
，表示爱宝要好好教育一下瑞宝。而辉宝则乖乖坐在原地，看着妹妹挨训。爱宝将瑞宝叼回房间后，又重新回来叼辉宝。辉宝自己在这里，爱宝有些不放心。辉宝被妈妈调回房间没一会儿，自己又爬了出来。辉宝虽然喜欢自由，但并不像瑞宝一样调皮。下午将爷爷来到房间，为熊猫宝宝们打扫卫生。瑞宝看到爷爷来了，开心的和爷爷打招呼，走到爷爷身边和爷爷玩耍。而辉宝此时正在睡梦中。瑞宝走到爷爷身后，爷爷看到瑞宝这可爱的样子，忍不住先放下了手里的工作，给瑞宝按摩了一会儿。果然会撒娇的孩子有糖吃。瑞宝看爷爷忙于工作，完全顾不上自己，只好折腾正在睡觉的妹妹。瑞宝让妹妹不要睡觉了，起来陪自己玩。瑞宝折腾着辉宝。辉宝根本没法睡觉。爷爷打扫完卫生后，坐在其旁边，看着两只熊猫宝宝玩闹。将爷爷这生活简直不要太幸福，每天陪在两只熊猫宝宝身边，既开心又满足。将爷爷和熊猫宝宝们玩耍着，瑞宝比较喜欢黏着爷爷，辉宝则是有点胆小，喜欢自己待在一个有安全感的角落。爷爷挑逗着辉宝，辉宝站起身，试图反抗爷爷，表示不让爷爷碰自己。瑞宝则是不管爷爷走到哪，自己都会跑过去。特别喜欢和爷爷玩，而此时爱宝正在隔壁房间吃竹子。随着熊猫宝宝的长大，爱宝有了许多自己的时间，而姐妹俩相互陪伴着也并不无聊。昨天依依去看福宝，此时的福宝正在树上睡觉，而福宝吃剩的竹子则散落了一地。福宝这性感且妖娆的睡姿，以后回国得迷倒多少男熊呀！此时不仅福宝在睡觉，隔壁的乐宝也正在睡觉。乐宝今天没有在床上睡，而是倚靠在自己的饮水盆前睡着。而与此同时，送爷爷和福宝的姨姨正在室外园区为福宝打扫室外园区的小泳池。送爷爷对泳池进行清扫，姨姨则在后面进行冲刷。一会儿，乐宝率先醒来。乐宝在自己满是竹叶的小亭子上惬意地进食着，这被竹子包裹的画面简直太治愈了，有一种乐宝坐在竹林里的感觉。等姨姨再一次来到园区时，福宝也醒了。福宝正抬着小脚，捡拾着掉落在自己小肚子上的窝头残渣。给窝头清理干净后，福宝拿起了身旁的竹子。福宝的小竹子一吃就停不下来了，两只手各拿一根，再从其中挑选出一根最好的。福宝拿着竹子，惬意的品尝着。而乐宝吃饱后又睡着了。而姨姨往返的几次里，福宝都是在吃竹子。福宝吃着吃着躺了下来，一个舒服的转身，来到小亭子前。看样子福宝这是吃饱了。福宝撅起屁股，在小木桩上打了会标记。一会儿，福宝掐着点来到了通道门口。福宝的生物钟和爸爸的一样准时。福宝在门口坐了没一会儿，爷爷就给福宝把门打开了。福宝今天的营业时间便结束了。福宝表示，又是朴实无华的一天。叶依依刚到福宝园区，就看到福宝正在往自己的竹子上铲青团。拉完青团后，福宝扶着眼前的树桩，小尾巴还一翘一翘的。依依还细节的发现，福宝的后背上还蹭得黄黄的，可能是刚才睡在了自己青团上。福宝转身翘着屁股，在小树桩上蹭着屁股。相对于说，福宝这是在做标记，更像是福宝在擦屁股。福宝蹭完屁股后，来到生日时，姨姨们和爷爷为自己准备的竹子风铃前玩耍。现在的竹子风铃被风吹的已经变黄了，它挂在树上，见证了福宝这半年的成长。福宝玩耍了一会儿，坐在了小树桩上。福宝翘着小脚丫的样子，像是一个调皮捣蛋的小孩。福宝坐了一会儿，便来到了小树上。福宝打算睡会儿午觉。依依走之前，还在福宝的小躺椅旁发现了福宝掉落的胡萝卜，真是可惜了。而与此同时，乐宝此时正悠哉悠哉的趴在小亭子上蹭屁股。蹭完屁股，乐宝用手给自己挠了挠小脚，挠完小脚，乐宝又啃了啃手指。依依问乐宝：“咱这顺序是不是搞错了？”一会儿，福宝从树上醒来，福宝在独木桥上伸着懒腰，然后倚靠在小树上给自己醒了醒盹儿。福宝稍微坐了一会儿后。打算直接从独木桥上翻到下面的小吊床上，福宝弯腰不断试探，但始终与小吊床差一寸。福宝给自己翻了回去，思考了一会儿，又目测了一下小吊床的距离，然后又进行了第二次的尝试。这次福宝直接一咬牙，给自己从独木桥上翻了下来。这个落地姨姨给出了满分十分的评价。福宝来到小吊床上折腾了一会儿，又给自己从小吊床上翻了下来。福宝表示自己也一脸懵。福宝转头发现了之前自己掉落在地上的胡萝卜。福宝将地上的胡萝卜捡起，坐在一旁将其吃掉。福宝吃完胡萝卜后，又重新回到了小木床上。自从爷爷给福宝安装了这个小吊床后，福宝每天玩的都不亦乐乎，爱不释手，每天在小吊床上解锁着各种新花样。一会儿
依依观看时间到了，重新去排队。等依依再次回来时，发现福宝正扒着通往室外的门口。最后，福宝索性直接坐在门口，哪也不去了，就等爷爷把通道门打开，自己好去室外玩耍。就这样，福宝坐在通道门口，乖乖等待着。福宝给自己蜷缩成一团，这个样子真的太可爱了。但爷爷没有给福宝把通道门打开，却给福宝把回家的门打开了。福宝转头往家走去。回家对福宝来说，比去室外要开心多了。等福宝再次出来营业时，天都已经黑了。等福宝在小亭子上吃完竹子后，想必就要下班回家了。而依依的五分钟观看时间已经到了。等依依再次排队回来时，熊猫世界便已经关门了。